السلام علیکم میں نویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے شو ٹیون کرنا بالکل نہیں بھولیں گے اور آج آپ بارش کے لیے بھی تیار ہوں گے ویسے محکمہ موسمیت نے کہا ہے کہ بارش ہونے کے امکانات ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی ہوپفلی بارش ہوگی تو موسم مزید سردی کی جانب جائے گا اور ہمیشہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو سردیوں کا ٹینیور ہے وہ تھوڑا لمبا ہو چکا ہے کیونکہ فیبری ہے اور اینڈ چل رہا ہے فیبری کا اس میں بھی اگر موسم اچھا آئندہ آنے والے ہفتے میں ہو جائے گا تو مطلب مارچ کے آغاز تک آپ کو تھوڑا موجود سویدہ ملے گا تو اس امید کے ساتھ کہ تھوڑی سردیاں جو ہیں وہ لمبی ہو جائیں ہم اپنی پہلی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا جناب آرٹسٹ دنیا بھر میں بہت سارا کام کرتے ہیں ہم روز کسی نہ کسی ٹیلنٹ کسی نہ کسی آرٹسٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ہجام کے حوالے سے بتائیں گے ایک چائنیز ہجام ہے جو کٹے ہوئے بالوں سے تصاویر بناتے ہیں جناب اور آپ جب ان کے پیکچرز دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یہ کول یعنی کہ کوئلے سے بنائے گئے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک چینی چائنیز فنکار ہے اور یہ ایک ماہر ہجام بھی ہیں جو بابر ہیں اور یہ ایک پروفیشنل سیلون میں کام کرتے ہیں حال ہی میں وہ چین کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہو گیا اور ان کی مقبولیت کی وجہ بالوں سے بنی ہوئی یہ تصاویر ہیں ایلن ہیں جناب ان کا نام اور یہ بہت احتیاط کے ساتھ کٹے ہوئے چھوٹے بالوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر جناب یہ ان اس مہارت سے ان کو تصویروں کا رنگ دیتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں اور یہ صرف ایسے لگ نہیں رہا کہ آپ نے پینسل یا کسی کول سے بنیں گے بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے باری کٹے ہوئے بال ہیں جن کی مدد سے یہ بناتے ہیں اچھا جناب وہ انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے انسپریشن کے لیے آئیڈیاز کے لیے سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے تھے اور جب بھی انہیں کوئی متاثر کن چیز نظر آتی تھی تو وہ بالوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر اپنے کینوس یعنی کہ زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور کیونکہ یہ ان کا فیوریٹ کینوس ہے اور اس کے بعد وہ بالوں کو بکھیر کر اپنی انگلیوں کی مدد سے اس طرح کی پیکچرز بناتے ہیں کسی خاص اوزار کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی باری کام کرنا تو وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی نوک سے بناتے ہیں یہ بھی مینشن کرنا بہت ضروری تھا اچھا جناب اور یہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آپ کے بالوں کے یعنی کہ آپ کے سر کے اوپر بھی تصاویر بنا سکتے ہیں یہ اس قدر ماہر قسم کے بابر ہیں اور ان کی جو ٹائٹینک اور جو منکی کنگ کے پوسٹرز بھی بنا چکے ہیں یہ کٹھے ہوئے بالوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ انہیں ریت سے فن بالے بنانا بھی بہت اچھا لگتا ہے لہٰذا انہوں نے دوسرے طور پہ اس کا اظہار کرنے کے لیے کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ جو ہے یہ تصاویر بنانا شروع کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی انہوں نے فوکس کیا ہے ویسے یہ بھی سوچنے والی بات ہے لیکن جناب یہ سر کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی پکچر بنا رہے ہیں ان کے اور جو بنوا رہے ہیں ان کا بھی شوق پہ آفرین ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ یہ مزیدار کام ہے ویسے اتنا ماہر ہونا ٹھیک ہے اور ہمیں خواتین کو جب بھی ہم سلون پہ جائیں ہمیں یہی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے ہماری سلون والی نے بال زیادہ کاٹ دیے ٹرم کرنے کو کہا تھا اس نے بال کاٹ دیے یہ ایسا ہزام ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ صحیح ایک جسٹیفائی کرے اچھا جناب یہ تو پہلی ریسرچ تھی جو ہم نے آپ کو اس حوالے سے بتائی اب ذرا آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے دنیا کے بلند ترین ہوٹل کے حوالے سے جو سب سے بڑی عمارت ہے برج خلیفہ کو کہا جاتا ہے جو دبئی میں ہے اور اس کی بلندی جو ہے ایٹ موئی ایٹ میٹرز ہے اور اس کو سب سے زیادہ لگژریس اور بلند عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے ون سکسٹی اس کے فلور ہیں اور اس کے اوپر ہوٹل سے آلریڈی موجود ہیں لیکن اب یہ پبلک کے لیے بھی کھول دیے گئے اور اس کی جو اوپر کی ون ففٹی ٹو سے لے کر ون ففٹی فورتھ فلور جو ہے وہ اب ہوٹلس پہ ہوٹل کی طور پر کھول دیا گیا ہے پبلک کے لیے یہاں پر جا کر وہ فوڈ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ہائی ٹی سویٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو ملیں گی میوزک بھی ہوگا اور فٹنس کلب بھی ہے یہاں پر جناب تین منزلوں پر اس ہوٹل کو ہر روز دوپہر بارہ بجے پبلک کے لیے کھولا جائے گا اور دیر تک آپ اس کو یہاں پر جا کے اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کے اس بلند ترین ہوٹل میں آپ کو ہائی ٹی کے شوقین افراد کو کم از کم جی صرف منیمم اماؤنٹ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ بیس درم ادا کرنے ہوں گے جو پاکستانی حساب سے کوئی بیس ہزار روپیہ بنتا ہے اور جناب یہ جن ہمارے کان میں آوازیں آ رہی ہیں جانا چاہیے مطلب چلے جائیں بیس ہزار میں تو نہیں حرام کرنے جاؤں گی تو ہائٹ سے بندہ جائے اتنی اونچی اور یہاں پہ آپ پھر چلے جائیں مطلب جن کو شوق ہے وہ مجھے تو ہائٹ فوبیا آئی کانٹ ڈو مطلب ون ففٹی فورتھ فلور مطلب آپ پریشانی ہو جائیں لیکن جناب یہ سب سے لگژریس بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ یہ سب سے بلند عمارت بھی ہے برج
بلند ترین امارت کے حوالے سے اب ذرا ہم ایسی آرٹسٹ کے حوالے سے بتائیں گے جو زیر زمین غوطا غوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ زیر آپ سوری وہاں پر جا کر پانی کے نیچے جا کے کینویس پر تصاویر بھی بناتی ہیں جناب یہ ایک ذہین مصورہ ہے جو پچھلے کئی ماہ سے ساحل سمندر میں مصورہ نے جانوروں اور موڈل شاکار تصویریں بنانا شروع کی ہیں اور ان تصاویر میں انہیں دو سے چھے گھنٹے کے دوران غوطا خوری بھی کرنی پڑتی ہے اچھا جناب یہ مصورہ تھائی لینڈ میں رہتی ہیں اور انہوں نے زیر آپ خوبصورت زندگی کو کینویس میں منتقل کرنے کے لیے لہروں کے نیچے مصوری کرنا شروع کی ہے اچھا جناب سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کالرز اور ساری چیزیں استعمال کرتی ہیں یہ نیچر فرینڈلی ہیں یعنی کہ جو کہلے محول دوست ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کینویس بھی ان کا اور جو ان کے کالرز بھی ہیں اس سے آبی مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ زیرے آپ دنیا کے بارے میں اپنے تصور کو دنیا کو دکھانا چاہتی ہیں اس لیے وہ زیرے آپ جا کر پانی کی نیچے جا کر اس طرح کی پیچرز بناتی ہیں اور انہوں نے نمکین پانی میں مصوری کے لیے ایک منفرد ٹیکنالوجی یہ پتہ نہیں کونسی ٹیکنالوجی ہے اچھا جی یہ ٹیکنالوجی کوئی انہوں نے متعارف کروائی ہے اور اس سے زیرہ وہ چھوٹی چھوٹی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تصاویر بناتی ہیں اور انہیں امید ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک کے سمندروں میں زیرہ آپ تصاویر بنا سکیں گی پانی کے نیچے جا کر اچھا یہ پروپر کیٹ پہن کر وہ جاتی ہوں گے اور دو سے چھے گھنٹے لگتے ہیں ان کو ایک پکچر بنانے میں تو یہ بیاقی مزیدار شوق ہے ان کا اچھا ہے اور یہ سب سے بیس بات یہ ہے جو کالرز اور کینویس ہیں یہ بھی نیچر فرینڈلی ہے تو بہت ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے اچھا جناب یہ تو تھی آج کی ریسر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی آپ کے ساتھ ہم جو ہمیشہ کی طرح شیئر کرتے ہوتے ہیں پکچر آف دی ڈے میں چاہوں گی ہم آپ کو پکچر دکھائیں اور اس میں جو میسیج ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے بعد پھر آگے آپ سے دسکاشن ہوں جناب یہ ہے پکچر آف دی ڈے اور آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ان ہاتھوں کو جو ایک بظاہر تو لگ رہے کے پیسے ہیں لیکن یہ ایک مزدور کے ہاتھ ہو سکتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جو اپنے پورے دن کی کمائی لیے ہاتھوں میں کھڑا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جناب کہ ہمارے ہاں پر مزدور کو جو اس کی عجرت ہے وہ اس طرح سے نہیں مل پاتی اور جو آج کل دور ہے مہنگائی اور یہ ساری چیزیں ایسے میں گزارا کرنا اس قدر مشکل ہے شاید ہم لوگ اس چیز کو ریلائز بھی نہیں کر سکتے جو پورا دن ایک دن کی دہاڑی جس کو مل رہی ہے یا پورے دن میں وہ جتنا کام کر رہا ہے اس حساب سے بہت ساری سوچیں بھی آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا جناب یہ ہے اپنے نے گھر کو ایسے چلانا ہے ویسے چلانا ہے تو مزدور کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ اٹلیسٹ چلے آپ عزرت کا معاملہ تو آتا ہی آتا ہے ایک اچھے طریقے سے بات کرنے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بات کرنے میں بھی بہت ہی برے طریقے سے کرتے ہیں میرے خال سے اگر آپ ان سے ایک ہس کر یا ایک اچھے طریقے سے بات بھی کر لیں ان کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتے ہیں جناب تب ہی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ اور بھی ڈسکاشن کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور